ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి ఎడో ప్రీమియర్ సీక్వెన్స్ అసలు సీక్వెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి పర్టికులర్లీ ఆర్డర్ సెట్ అంటే మనం ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం సెట్ చేసుకోవచ్చు అని దాని మీనింగ్ అదే మనం ఎడో ప్రీమియర్ లో సీక్వెన్స్ అన్నది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు మనం టూ వీడియోస్ ఇంపోర్ట్ చేయాలండి ఇంపోర్ట్ చేయాలంటే ఒక వీడియో వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫార్మట్ లో ఉంది ఇంకో వీడియో వచ్చేటప్పటికి ఇంకో ఫార్మట్ లో ఉంది అలాగే మనకి ఫ్రేమ్ రేట్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి ఒక దాంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఉంది ఇంకో దాంట్లో థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఉంది ఈ టూ వీడియోస్ ని మనం ఎడిటింగ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే మనం సీక్వెన్స్ అన్నది కన్ఫర్మ్ గా యూజ్ అవుద్ది సీక్వెన్స్ తీసుకుంటేనే మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం కుదురుద్ది లేదంటే మనకి కుదరదు ఇక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను మీరు ఒక షార్ట్ ఫిలిం తీస్తున్నారు అనుకోండి మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర డిఎస్ఎల్ఆర్ ఫుల్ హెచ్డి క్యామ్ ఉంది మనకు అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది నైన్టీన్ ట్వంటీ టెన్ ఎయిటీ అలాగే ఫ్రేమ్ రేట్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఇలా మీరు రోజు షార్ట్ ఫిల్మ్ తీస్తున్నారు ఒకసారి మీ ఫ్రెండ్ ఆ క్యామ్ తీసుకొని టూర్ కి వెళ్ళిపోయాడు మీ దగ్గర ఏం క్యామ్ ఉంది డిఎస్ఎల్ఆర్ హెచ్డి క్యామ్ ఉంది మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర డిఎస్ఎల్ఆర్ ఫుల్ హెచ్డి క్యామ్ ఉంది మీ దగ్గర డిఎస్ఎల్ఆర్ హెచ్డి క్యామ్ ఉంది మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ హెచ్డి క్యామ్ తో అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీ అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ మీరు అలాగే షూట్ చేశారు మనకి షార్ట్ ఫిలిం కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియోస్ అన్ని ప్రీమియర్ లో తీసుకొచ్చి ఎడిట్ చేయాలనుకోండి నాకు అన్ని ఫైల్ సైజెస్ ఒకేలా ఉన్నాయి కానీ మీ క్యాంప్ తో తీసిన ఫైల్ సైజ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఎడిటింగ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే మనం కన్ఫర్మ్ గా సీక్వెన్స్ తీసుకోవాలి సీక్వెన్స్ తీసుకుంటేనే మనం ఎక్స్పోర్ట్ అవడం కుదురుద్ది ఇదంతా ఎలా చేయాలో ఈ వీడియో లాస్ట్ లో చెప్తాను ప్రెసెంట్ మనం అసలు సీక్వెన్స్ అన్నది ఎలా తీసుకోవాలి దాంట్లో ఉన్న ఫార్మర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇవన్నిటి ఉంచుదాం మన సీక్వెన్స్ అన్నది త్రీ మెథడ్స్ లో తీసుకోవచ్చు మనకి షార్ట్ కట్ వచ్చి కంట్రోల్ ఎన్ అన్న అంటే మనకి సీక్వెన్స్ అన్నది ఓపెన్ అవుద్ది మనకి ప్రాజెక్ట్ మేనల్ లో కింద మనకి న్యూ ఐటమ్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ సీక్వెన్స్ అని ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి మనకి సీక్వెన్స్ అన్నది ఓపెన్ అవుద్ది లేదంటే ఫైల్ లోకి వెళ్ళి న్యూ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకి సీక్వెన్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా మనకి సీక్వెన్స్ అన్నది ఓపెన్ అవుద్ది ఇక్కడ అన్ని ఫార్మర్స్ ఉంటాయి మన ఇండియా పరంగా మెయిన్ గా యూజ్ చేసేది డివి పాల్ ఒకటి డివి ఎన్టీఎస్సి ఒకటి డిజిటల్ ఎస్ఎల్ఆర్ ఒకటి హెచ్డివి ఒకటి అలాగే మనకి అవసరానికి తగ్గట్టుగా కొన్ని ఫార్మర్స్ ఉంటాయి చూడండి కెనాన్ ఎఫ్ఎక్స్ ఎంపీఈజి ఉంది కదా ఇలాగా మనం అవసరానికి తగ్గట్టుగా యూజ్ చేస్తాం అదే మనం మొబైల్ కి సంబంధించిన అయితే ఇక్కడ మొబైల్ అండ్ డివైజెస్ అని ఉంది కదా ఇది యూజ్ చేస్తాం చూడండి అలాగే ఇక్కడ రెడ్ ఆర్ త్రీ డి వన్ ఉంది కదా ఇందులో వచ్చేటప్పుడు రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ కే దాకా ఉంది ఈ ఫార్మర్స్ వచ్చేటప్పటికి హాలీవుడ్ మూవీస్ లో గ్రాఫిక్ మూవీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వీటికి యూజ్ చేస్తారండి ఇక్కడ ఫోర్ కే ఫైవ్ కే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ మనం మెయిన్ గా యూజ్ చేసే ఫార్మర్స్ ఫుల్ ఫార్మ్స్ కూడా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ మనకి డివి పాల్ అని ఉంది కదా డివి అంటే డిజిటల్ వీడియో పాల్ అంటే ప్రేజ్ ఆల్టర్నేటివ్ లైన్ అలాగే మనకి డివి ఎన్టీఎస్సి మనకి డివి అంటే తెలిసిందే కదా ఎన్టీఎస్సి అంటే నేషనల్ టెలివిజన్ సిస్టమ్ కమిటీ అలాగే మీకు హెచ్డివి అంటే తెలిసిందే హై డెఫినేషన్ వీడియో మనకి ఎన్టీఎస్సి వచ్చేటప్పటికి నార్త్ అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో జపాన్ లో అలాగే ఇండియాలో కూడా యూజ్ చేస్తారు అలాగే డివి పాల్ వచ్చేటప్పటికి యూరోప్ లో ఇంకా కొన్ని అదర్ కంట్రీస్ లో అలాగే ఇండియాలో కూడా బాగా యూజ్ చేస్తారు సపోజ్ మీరు డిఎస్ఎల్ఆర్ క్యాంప్ తో వీడియో షూట్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ క్లిక్ చేశారంటే వీడియోకి సంబంధించిన సైజెస్ వస్తాయి డిఎస్ఎల్ఆర్ హెచ్డి క్యాంప్ తో షూట్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ మనకి సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫ్రేమ్స్ వచ్చింది లేదు డిఎస్ఎల్ఆర్ ఫుల్ హెచ్డి తో షూట్ చేశారు అనుకోండి మనకి ఇక్కడ టెన్ ఎయిటీ పి అని ఉంది కదా పి అంటే పోగ్రెస్ స్కాన్ మన వీడియో అన్నది ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో ఉంది అనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అదే మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ అయితే థర్టీ మన డిఎస్ఎల్ఆర్ హెచ్డి క్యామ్ అయితే ఇందులో సెటింగ్ సెట్ చేసుకుంటాం అదే మనకి డిఎస్ఎల్ఆర్ ఫుల్ హెచ్డి క్యామ్ అయితే ఇందులో సెటింగ్ సెట్ చేసుకుంటాం మన వీడియో సైజ్ ను బట్టి మనకి టెన్ ఎయిటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎంటర్ క్లిక్ చేయడం చేయడం మనకి సీక్వెన్స్ అన్నది క్రియేట్ అవుద్ది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫార్మర్స్ అయితే అర్థమైనాయి కదా అసలు మన సీక్వెన్స్ అన్నది
ఉంది సేమ్ ఫార్మాట్ ఎంపీ ఫోర్ ఫార్మాట్ సేమ్ ఫార్మాట్స్ లో ఉన్నాయి డీటెయిల్స్ వచ్చేటప్పటి ఫ్రేమ్ విత్ వచ్చేటప్పుడు ట్వల్వ్ ఎయిటీ ఫ్రేమ్ హైట్ వచ్చేటప్పటి సెవెన్ ట్వంటీ మనకి సేమ్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ రేట్ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ మనకి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆ వీడియో వచ్చేటప్పటికి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ ఉంది ఈ వీడియో వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఉంది అసలు మనకి ఫ్రేమ్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఫర్ సెకండ్ అని ఉంది అసలు ఈ ఫ్రేమ్స్ అంటే ఏంటి దీని వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏంటి దీని గురించి కూడా చూద్దాం ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఫర్ సెకండ్ అంటే మన ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ రన్ అయితే వన్ సెకండ్ అదే మనం ఫుల్ హెచ్డి క్యామ్ తో తీసాం అనుకోండి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ వస్తాయి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ రన్ అవుతున్నాయి అక్కడ మనకి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ రన్ అవుతాయి ఇలాగ ట్వంటీ ఫోర్ రన్ అయితే ఏమైంది థర్టీ ఫ్రేమ్స్ రన్ అయితే ఏమైంది సిక్స్టీన్ రన్ అయితే ఏమైంది అన్న డౌట్ మీకు రావచ్చు మనకి ఫ్రేమ్స్ పెరిగే కొద్దీ మనకి స్మూత్నెస్ వచ్చింది అందుకే మనకి ఫుల్ హెచ్డి లో థర్టీ ఫ్రేమ్స్ రన్ అవుతాయి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ రన్ అవడం వల్ల మనకి వీడియోలో ఫ్రేమ్స్ పెరుగుతాయి మనకి వీడియో క్లారిటీ వచ్చింది అలాగే స్మూత్నెస్ కూడా పెరుగుద్ది మనం ఇక్కడ సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ టూ మెథడ్ లో చేసుకోవచ్చు మీకు ఇక్కడ టూ డిఫరెంట్ వీడియో ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ టూ వీడియో ఫార్మాట్స్ ని అందులో మీకు ఏ ఫార్మాట్ కావాలో ఆ ఫార్మాట్ లోకి మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చేంజ్ అవ్వాలంటే మనం స్టార్టింగ్ లో ఫైల్ లోకి వెళ్ళి సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం కదా ఇదేం కాకుండా మామూలుగా ఫస్ట్ వీడియోస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి చూడండి ఇందా నేను చూపించా కదా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఇది థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ చూడండి ఇక్కడ మనం టూ వీడియోస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీని ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలంటే ఆ వీడియో మీద పెట్టడం పెట్టడం మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి సాంగ్ నేమ్ అలాగే సైజ్ వచ్చేటప్పటికి ట్వల్వ్ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీ అలాగే థర్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ కదా ఇలా కాకుండా మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫో కూడా ఉంటుందండి ఇన్ఫో మీద క్లిక్ చేసిన చూడండి ఆ సాంగ్ నేమ్ అలాగే ఫ్రేమ్ రేట్ సైజు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఈ మెథడ్ కూడా కాకుండా మనం ఆ వీడియో మీద రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్టీస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి చూడండి ఫైల్ టైప్ వచ్చేటప్పటికి ఎంపీఈజీ అలాగే మనకు ఫైల్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికి ట్వల్వ్ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫ్రేమ్ రేట్ ఇలా చూసుకుంటాం చూడండి ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఉంది థర్టీ ఫ్రేమ్స్ ఉంది మీకు ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లోకి థర్టీ ఫ్రేమ్స్ వీడియో కూడా చేంజ్ అవ్వాలనుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ వీడియో అన్నది ఇక్కడ డ్రాక్ చేస్తారు మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ సీక్వెన్స్ అన్నది క్రియేట్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ తో మనకి సీక్వెన్స్ అన్నది క్రియేట్ అయింది నెక్స్ట్ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ వీడియో కూడా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తున్నా ఇది కూడా ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో సెట్ అయిపోయింది అది ఎలా చూడాలంటే కంట్రోల్ ఎం అంటే ఎక్స్పోర్ట్ చూడండి ఇక్కడ పైన మనకి మ్యాచ్ సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మార్క్ పెట్టుకోండి మనకి ఫార్మాట్ వచ్చేటప్పటికి ఎంపీఈజీ ఫార్మాట్ లో కనబడుతుంది అలాగే విత్ వచ్చేటప్పటికి ట్వల్వ్ ఎయిటీ సెవెన్ ట్వంటీ మనకి ఫ్రేమ్ రేట్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ లో చేంజ్ అయిపోయింది చూడండి టూ వీడియోస్ కనబడుతున్నాయి మనకి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పోర్ట్ అన్నాం అంటే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోద్ది చూడండి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తున్నా ఈసారి వచ్చేటప్పటికి నాకు థర్టీ ఫ్రేమ్స్ లో రావాలనుకోండి ఫస్ట్ మీరు థర్టీ ఫ్రేమ్స్ వీడియోని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకోండి ఆటోమేటిక్ గా సీక్వెన్స్ క్రియేట్ అయింది నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ వీడియోని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పోర్ట్ అంటున్నా కంట్రోల్ ఎం అంటే మనకి ఎక్స్పోర్ట్ కదా ఇక్కడ మ్యాచ్ సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోండి చూసారు కదా మనకి ఫ్రేమ్ రేట్ వచ్చేటప్పటికి థర్టీ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసామంటే మనకి ఫ్రేమ్ రేట్ థర్టీ లో ఎక్స్పోర్ట్ అవుద్ది మనం ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ వీడియోని థర్టీ ఫ్రేమ్స్ లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల మైనస్ ఏంటంటే మనకి లైట్ గా బ్లర్ అవుద్దండి బ్లర్ అయినట్టు కూడా కనబడదు కానీ బ్లర్నెస్ అన్నది లైట్ గా అవుద్ది అదే మీరు థర్టీ ఫ్రేమ్స్ వీడియోని ట్వంటీ ఫోర్ లో చేంజ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి మనకి అసలు ఏమీ బ్లర్ అవ్వదు ఆ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ అలాగే తీసుకుంటది బ్లర్నెస్ అనేది రాదు ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అన్నాం అంటే వీడియో అన్నది థర్టీ ఫ్రేమ్స్ లో ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోద్ది చూడండి వన్ మెథడ్ చూసాం కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ మెథడ్ గురించి చూద్దాం చూడండి ఇవన్నీ డిలేట్ చేసిన ఫస్ట్ నేను సీక్వెన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఫైల్ లోకి వెళ్ళి
టూ వీడియోస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా ఈ టూ వీడియోస్ నేను టైమ్ లైన్ మీదకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశా చూసారు కదా మనకు ఒక వార్నింగ్ వచ్చింది ఏమని వచ్చింది దిస్ క్లిప్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ మనకి సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ కి ఇప్పుడు మీరు తీసుకున్న క్లిప్స్ సెట్ అవ్వలేదు అని వచ్చింది ఇక్కడ చేంజ్ సీక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ అయితే అసలు ఆసమ్ అండి ఈ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేశారంటే మనకి ప్రీమియర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటది చూడండి దీని మీద క్లిక్ చేసిన మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఫైల్స్ అనేవి ఎడిటింగ్ చేసుకోవడానికి వచ్చింది అలాగే మనం ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మన సీక్వెన్స్ అనేది టూ మెథడ్స్ లో ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్పాను నేను ఇది ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్పలేదండి డీటెయిల్ గా ఎందుకు చెప్పలేదంటే మనం ఇంకా స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ లోనే ఉన్నాం ఇది థ్రాడ్ క్లాస్ కాబట్టి ఇంకా మనకి ప్రీమియర్ చాలా క్లాసెస్ ఉన్నాయి మనకి ప్రీమియర్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు మీకైతే ఫుల్ గ్రిప్ వచ్చింది ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ప్రీమియర్ మీతో ఆడుకోవడం కాదు మీరు ప్రీమియర్ తో ఆడుకుండేలాగా క్రియేట్ అవుతారు ప్రీమియర్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్లే లిస్ట్ లింక్ ఇచ్చాను క్లిక్ చేసి వీడియోలన్నీ ఒకసారి చెక్ చేయండి నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియోకి నేను టూ హండ్రెడ్ లైక్స్ టార్గెట్ ఇస్తున్నాను వీడియో మీకు హెల్ప్ అయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే కామెంట్ లో ఏదో ఒక కామెంట్ అవ్వండి గుడ్ అనో ఎక్సలెంట్ అనో కామెంట్ చేస్తే అప్కమింగ్ వీడియోస్ ఇంకా బాగా చేయడానికి ఇది నాకు ఒక బూస్ట్ కింద యూజ్ అవుద్ది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి మీరు ఆల్రెడీ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయకపోతే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి